হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে আমাদের হ্যান্ড ক্যালকুলেশন সিরিজের আরেকটা নতুন পর্বে তো আগের পর্বগুলোতে আমরা দেখে আসছি যে লগের ভ্যালু কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় তো সেই পর্বে আমি বলছিলাম তোমাদের যে লগের ভ্যালু এটা আমাদের ব্যবহার হবে কোথায় কেমিস্ট্রিতে আমরা যখন পিএইচ ক্যালকুলেশন করব সেখানে আমাদের লগের ভ্যালুগুলো খুবই খুবই জরুরি তো আজকের পর্বে আমরা নিয়ে আসছি পিএইচ এবং পিওএইচ কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় তাহলে চলো আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখে ফেলি ঝটপট তো প্রথমে আমরা দেখি এসিডের পিএইচ কিভাবে বের করতে হয় তো তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে পিএইচ মানে হচ্ছে মাইনাস লক অফ হাইড্রোজেনের কনসেনট্রেশন তো আমরা যদি একটা এসিএল এসিড নেই যেটার ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলারিটি তাহলে এসিএল এসিডের মধ্যে আমাদের হাইড্রোজেন আছে একটা তাহলে এসিএলের যে ঘনমাত্রা আমার হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রাও হবে সেইটাই অর্থাৎ হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রাও আমার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলারিটি তাহলে এই জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলারিটি এই সিএলের পিএইচ কত হবে পিএইচ হবে মাইনাস লগ এইচ প্লাসের ঘনমাত্রা মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ব্যাপার হলো এটা আমরা হ্যান্ডেল করবো কীভাবে যে ভাই আপনি তো পাশে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এগুলো লগ এরিতে আমি ভ্যালু লিখে রাখছেন বাট জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানের ভ্যালু তো লেখেন নাই এটা কিভাবে করব দেখো আমাকে এটাকে টেনের পাওয়ার আকারে হচ্ছে যদি আমরা নিয়ে যাই তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানকে আমরা ইজিলি লিখতে পারি না এক বাই একশো অর্থাৎ এককে একশো দিয়ে ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আসে আচ্ছা এটাকে আমরা দুইভাবে করতে পারি সেটা হচ্ছে ভাগের যে রুলস আছে লগের যেমন লগ এ ডিভাইডেড বাই বি এটাকে লেখা যায় লগ এ মাইনাস লগ বি আমি যদি এটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো এইখানে আমাদের দাঁড়াবে লগ ওয়ান মাইনাস লগ ওয়ান হান্ড্রেড লগ ওয়ানের ভ্যালু জিরো সেটা আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি তো লগ ওয়ানের ভ্যালু জিরো বাট লগ একশোর ভ্যালু কত একশোর ভ্যালু তো ভ্যালু লেখেন নাই দশ পর্যন্ত লিখছেন তো পরেরগুলো আমরা কিভাবে করব দেখো এই একশোকে তোমার উৎপাদকে ভেঙে এমনভাবে আনতে হবে যাতে সেগুলো যে এক থেকে দশের মধ্যেই থাকে যেমন আমরা একশোকে লিখতে পারি টেন স্কোয়ার তো টেন স্কোয়ারের সুবাদে আমরা এই টুটাকে সামনে নিয়ে আসতে পারি তো আমরা দেখো আগে মাইনাসটা যদি গুণ করে দিই তাহলে জিরো তো জিরোই আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে টু লক টেন তাহলে দেখো লক টেনের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে অ্যান্সার হবে টু ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ টু তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলার এটি এসিএলের পিএইচ হচ্ছে টু আমরা আরও একটা এসিডের পিএইচ বের করব তো আমরা এসিএলের বেলায় তো করলাম তো দেখো আমরা এখন যদি সালফিউরিক এসিডের বেলায় করি তাহলে এই অ্যান্সারটা আমাদের কেমন দাঁড়ায় তো আমরা এবার এসিএল না করে আমরা এবার অঙ্কটা করব হচ্ছে সালফিউরিক এসিডের জন্য তাহলে শুরু করি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলারিটি যদি সালফিউরিক এসিড হয় তাহলে খেয়াল করো সালফিউরিক এসিডের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে আমাদের দুইটা তাহলে সালফিউরিক এসিডের যে ঘনমাত্রা সেটা কিন্তু হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা হবে না আগের মতো কিন্তু হবে না জিনিসটা কেন কারণ হাইড্রোজেন আছে আমাদের এখানে দুটো আর এসিএলের মধ্যে হাইড্রোজেন ছিল আমাদের একটা তাহলে হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা কত হবে সালফিউরিক এসিডের ডাবল তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টু অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো টু লিখতে পারি চাইলে আমরা বাট আমরা সেটা না বা লিখলাম এভাবে রেখে দিই আমাদের একটা সুবিধা আছে এভাবে রাখলে তো দেখো পিএইচ সমান কি হবে মাইনাস লগ তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু টু এইবার দেখো মাইনাস লগ এবার আমি একটু শর্টকাট করব জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটাকে আমরা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু লিখতে পারি কারণ ওয়ান বাই একশো ছিল একশো মানে কি দেখো ওয়ান বাই একশো একশোকে আমরা লিখতে পারি টেন স্কোয়ার আর এই জিনিসটাকে লেখা যায় টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এর ফাইনাল গন্তব্য আসলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তো এই জিনিসটা আমরা 
একবারে সরাসরি লিখে দিলাম যেহেতু আমরা হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করতেছি আমাদের যত শর্টকাট শিখা যায় যত ভাবে করা যায় সেটাই আমাদের করতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো হচ্ছে আমাদের টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তার সাথে মাল্টিপ্লাই আছে টু এবার যদি আমরা আলাদা আলাদা গুণের ওই যে লজিকটা যদি দেই তাহলে মাইনাস লক টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু যোগ মাইনাস লক টু তাহলে প্লাসে মাইনাস আসলে শুধু মাইনাস লিখলেই হইতো সমস্যা নেই আমরা পরের লাইনে লিখে দিব তাইলে এবার এই মাইনাস টুকে যদি আমরা সামনে নিয়ে আসি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে আর লক টেনের ভ্যালু ওয়ান এবার প্লাসে মাইনাসে মাইনাস আর লক টু এর ভ্যালু কত হবে বলো এই যে চার দেখো লক টু এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে আমাদের অ্যান্সার দাঁড়াচ্ছে ওয়ান এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় মানে আসেই প্রতি বছরই কিন্তু কোথাও না কোথাও আসে তো লগের ইন ক্যালকুলেশনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে তোমাদের জন্য টাস্ক থাকলো যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মোলারিটির সালফিউরিক অ্যাসিডের পিএইচ কত হবে এটা তোমরা বের করো